আসসালামু আলাইকুম আজকে আপনাদেরকে খুবই সহজ পদ্ধতিতে কিভাবে মাংস রান্না করবেন সেই প্রসেসটা দেখিয়ে দেব একেবারে সহজ সাদামাটা খুব বেশি উপকরণেরও প্রয়োজন নেই যদি আমার ভিডিওটি পুরোপুরি দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন তো বেশি কথা না বলে চলুন দেখে আসি আজকের মজাদার এবং ইউনিক একটা রেসিপি সর্বপ্রথম এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি মাংস গরু মাংস নিয়েছি দুই কেজির মতো মাংসটাকে আমি ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি এবার এর মধ্যে আমি দেড় চা চামচের মতো লবণ দিয়ে ভালো করে একটু মেখে নেব তো দেখতে পাচ্ছেন খুব ভালো করে লবণ দিয়ে কিন্তু মেখে নেওয়া শেষ এবার এরকম একটা প্রেশার কুকার নিয়েছি তার মধ্যে আমি সর্বপ্রথম আগে চর্বিটা দিয়ে দিব তারপর একে একে মাংস হাড্ডি বা যা যা আছে সব একসাথে দিয়ে দিব এবার একে একে বাকি উপকরণগুলো দিয়ে দিব তার জন্য আমি এখানে দেখতে পাচ্ছেন কাঁচামরিচ আদা এবং রসুন নিয়েছি তো এগুলো সবগুলোই আমি আস্তে আস্তে দিয়ে দিব আমি কোনো কিছু কেটে বা বেটে দেব না তো দেখতে পাচ্ছেন একে একে রসুন আদা এবং কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম তারপরে এরকে দিয়ে দিচ্ছি সাত আটটার মতো গোলমরিচ তারপরে দিয়ে দিচ্ছি এলাচ এবং দারচিনি দুই তিনটার মতো এরপরে প্রেশার কুকারের ঢাকনাটা লাগিয়ে চুলায় বসিয়ে দেব এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো আপনারা হয়তো বা লক্ষ্য করেছেন মাংসটার ভিতর আমি কোনো পানি বা তেল কিন্তু ব্যবহার করিনি মাংসটা যখন আমি লবণ দিয়ে মাখিয়েছি সেই লবণের যে পানিটা সেটাতেই কিন্তু পুরো মাংসটা সেদ্ধ হয়ে যাবে তো এটা নিয়ে আপনাদের টেনশন করার দরকার নেই আমি যে প্রসেসিংয়ে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছি ঠিক এভাবে করেই মাখিয়ে আপনারা মাংসটা চুলায় বসিয়ে দেবেন তো এ পর্যায়ে দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কিছু আটা মেখে নিচ্ছি এখানে আমি দুই কাপের মতো আটা নিয়েছি আর তার সাথে সামান্য একটু লবণ দিয়েছি এক চা চামচের মতো তেল দিয়েছি আর পরিমাণ মতো পানি দিয়ে আটাটাকে খুব ভালো করে মেখে নিচ্ছি তো যাতে এটার মধ্যে কোনো শক্ত শত বা দানা দানা ভাবটা না থাকে আমার রুটি বেলে নিতে সুবিধা হয় তো এই তো এভাবে করেই আমি খুব সুন্দর করে আটার খামিটা তৈরি করে নিলাম এবার এটা দিয়ে আমি পরাটার মতন করে রুটি বেলে নেব এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি রুটির মতন বেলে নিচ্ছি তো রুটির মতন যখন বেলে নেওয়া শেষ এর মধ্যে আমি সামান্য পরিমাণে একটু তেল দিয়ে চার পাঁচটা একটু ছড়িয়ে নিব তারপরে এটার দুই পাঁচটা ভাজ করে দেব ঠিক এভাবে আমি যেভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি দুই পাশে এভাবে ভাজ করে তারপর আবার দুই কোনা এভাবে করে বটে দেব তো এভাবে চার কোনা শেপ করেই আমি এবার এটাকে আবার খুব সুন্দর করে বেলে নেব তাহলে এটা চার কোনা শেপে একটা রুটির মতন তৈরি হয়ে যাবে তো আমি এভাবে করে আগে প্রত্যেকটা রুটি চার কোনা শেপ করে তৈরি করে নিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন প্রত্যেকটা রুটি কিন্তু আমি এভাবে চার কোনাভাবে ভাজ করে নিয়েছি এবার এগুলোকে একটু বেলে নেব তার জন্য আমি একটু সামান্য পরিমাণ আটা দিয়ে নিয়েছি এবার এটাকে আমি খুব বেশি পাতলা করে বেলব না চেষ্টা করছি মোটা মোটা করেই বেলতে এতে করে আমার ভাজতেও সুবিধা হবে আর খেতেও ভালো লাগবে তো এই তো এভাবে করেই আমি এক একে রুটিগুলোকে বেলে নিচ্ছি এভাবে করে কিন্তু আপনারা চাইলে বাড়িতে রুটি তৈরি করে মাংসের সাথে খেতে পারেন আসলে এইভাবে রুটি তৈরি করে মাংসের সাথে খেতে কিন্তু বেশ মজা লাগে তো এই তো আমি একে একে বাকি রুটিগুলোও বানিয়ে নিয়েছি এবার এগুলো ভেজে নেবার পালা তার জন্য আমি আগে থেকেই চুলায় ফ্রাই প্যান গরম করতে দিয়েছিলাম একটু হালকা গরম হয়ে আসলে তারপর এর মধ্যে রুটিগুলো দিয়ে দেব এক পিট একটু হালকা গরম হলে অন্য পিঠে রুটির উল্টে দিয়ে হালকা একটু ভেজে নেব তো এবার আমি এটার মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিচ্ছি আমি এটাকে একটু পরাটা ভাজতে চাচ্ছিলাম আপনারা চাইলে তেল দিয়েও ভাজতে পারেন অথবা আপনারা যদি মনে করেন যে আমি শুধু রুটির মতন করেই ভাজবো সেটা আপনারা পারেন তবে আমি এটা একটু পরাটার মতন করেই ভেজে নিচ্ছি তার জন্য সামান্য তেল দিয়ে এপিট ওপিট করে একটু ভেজে নিলাম তো এই তো দেখতে পাচ্ছেন ভাজা হয়ে গেছে আর এইভাবেই আমি বাকি রুটিগুলো তৈরি করে নিচ্ছি রুটি বানানো শেষ মাংস তৈরি তো মাংসের ঢাকনাটা খুলে আমি একটু দেখিয়ে দিচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন কত সুন্দর করে প্রত্যেকটা মাংস সেদ্ধ হয়ে গেছে একেবারে আর এটার যে কি সুন্দর একটা ঘ্রাণ আসতেছিল যখন আপনার বাড়িতে তৈরি করবেন তখন নিজেরাই বুঝতে পারবেন একেবারে তেল অনেক মশলা বা কি বলে হলুদ ছাড়া একেবারে সাদা মাথা একটা রান্না তো এভাবে আপনার বাড়িতে খেয়ে দেখতে পারেন বেশ মজাদার তো আমি ডেকোরেশনের জন্য দুইটা কাঁচামরিচও দিয়ে দিলাম আর এবার আমি আপনাদেরকে একটু খেয়েও দেখাচ্ছি রুটির সাথে এই মাংসটা খেতে আসলে কেমন লাগবে 
আর দেখতে পাচ্ছেন আমি মাংসটা একটু ভেঙেও দেখাচ্ছি একেবারে কিন্তু সফট হয়ে গেছে তো এই তো আমি এখন একটু রুটি ছিঁড়ে নিলাম তারপরে এই মাংস দিয়ে আপনাদেরকে খেয়ে দেখাচ্ছি আর রুটিটা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন বেশ নরম আর এটার মাংসের ঝোল দিয়ে এই রুটিটা খেতে কিন্তু দারুণ মজা লাগে তো এভাবেই নিলাম নিয়ে তারপরে একটু খেয়ে দেখাচ্ছি তো দেখতে পাচ্ছেন মাংসটা কিন্তু খুবই নরম হয়েছে প্রত্যেকটা মানে মাংসের থেকে কিন্তু মাংস আলাদা হয়ে যাচ্ছে এতটাই নরম হয়ে গেছে তো পানি ছাড়াও যে মাংস এভাবে সেদ্ধ হয় তা তো আপনারা দেখেই নিলেন কেমন লাগলো আজকে আমার এই সহজ নামকিন গোস্ত রেসিপিটা আশা করছি ভালোই লেগেছে যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবেন সাবস্ক্রাইব করে আমার সাথে থাকবেন এভাবে নিত্য নতুন রেসিপি পেতে আমাকে চাইলে কমেন্টেও জানাতে পারেন আমি চেষ্টা করব আপনাদেরকে আপনাদের পছন্দ মতন রেসিপি তৈরি করে দেখাতে তো এই ছিল আশা করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হচ্ছে আগামীতে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ